ഒരു മിനിറ്റ് സാറെന്താ ഇവിടെ വരുന്ന വിവരത്തിന് കത്തിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ മുങ്ങിയനല്ലോ അല്ല കടവത്ത് വന്ന് കാത്ത് നിന്നേനെ അതെ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത കക്ഷിയാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാരിരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ബന്ധമാ അല്ല എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണോ ചെയ്യാ എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇടിച്ചു നാറ്റിക്കരുത് വരൂ സാർ അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക പടിഞ്ഞാറേ പറമ്പില് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം കൂടിയൊരിയാ ഒറ്റ തേങ്ങ കിട്ടുന്നില്ല ചന്ദ്രമ്പിള വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ആ ശരി ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഡി എസ് പി വിളിച്ചു പറയാം വകച്ചൻ ചെല്ലേ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഭാര്യക്കും മകൻ ഫെഡറിക്കിനും സുഖമല്ലേ വകച്ച ഞാനൊരു കള്ളനെന്നെങ്ങാൻ ഈ കരക്കാരെ അറിഞ്ഞ അവരെന്നെ തൊണ്ട് തല്ലുന്നത് പോലെ തല്ലും സാറെന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലേ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല അല്ലേ പിന്നെ വഴിക്ക് വെച്ച് അമ്മുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്നായത് ഞാനിപ്പോ ഈ പോലീസ് പണിയൊക്കെ നിർത്തി അത് മനസ്സിലായി എസ് പി സാറിന്റെ മോള് സാറിനെ പ്രേമിക്കുന്ന കാര്യം എസ് പി സാർ അറിഞ്ഞപ്പോ സാർ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി അല്ലെ എസ് പി സാറിന്റെ മോള് എന്നെ ആ ആ പെണ്ണ് സാറിന് എഴുതിയ പ്രേമലേഖനം കാണിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ അവിടുന്ന് തടിയൂരിയത് ഓ അതിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഏതായാലും അതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ വിട്ടത് ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാ വന്നത് ഈ കരയിലാ എന്താ ഈ കരയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാനേ കൊള്ളില്ല സാറേ അതെന്താ കൊള്ളാത്ത ഈ കരയിൽ ആകെ കൂടിയുള്ളത് കയറാ സാറിന് പറ്റിയ കച്ചവടം അല്ല കയറ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും നിന്റെ കള്ളക്കളി വിളിച്ചെത്താവുന്നുള്ള പേടി നിനക്ക് അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല സാറി ഞാൻ പോലീസിലായിരുന്നു എന്ന് നീ ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ അന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ പൊറാട്ട നട കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായതേതായാലും നന്നായി അഞ്ചു പൈസ ശമ്പളം പറ്റാതെ തിരിച്ചൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ എന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരാളായല്ലോ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ നിന്റെ സമയം സമയം തന്നെ ഓടിയാ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഈ കരയിൽ ഞാൻ ചള്ള അല്ല ചന്ദ്രൻ പിള്ള എന്നാ അറിയപ്പെടുന്നത് നീ തൽക്കാലം എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം സംഘടിപ്പിച്ച പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ആലിക്കോയ എങ്ങനെ നമുക്ക് പോയി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളാണോ അജയം കൊലക്കേസ് സാറിന് അറിയത്തില്ലേ അതി പിന്നെ ഈ കരക്കാർ ആരും ആലിക്കോയായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ സാർ ഈ കരക്കാരനല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാറിന് കുഴപ്പമില്ല സാറിന് പറ്റിയൊരു കച്ചവടം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ചുങ്കത്രക്കാരെന്ന കച്ചവട ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സാറ് ചുങ്കത്രയെന്ന് കയറെടുത്ത് ആലിക്കോയക്ക് മറിച്ചു വെക്കണം നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് അല്ലേ ഈ ചുങ്കത്രക്കാർ എങ്ങനെയാ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു പറ്റിപ്പോ മായമോ ഇല്ലാത്ത നല്ല കിറു കിർത്തിയ കക്ഷികളാ ആലിക്കോയേക്കാളും വില തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതിലും കുറവില്ല ഈ കട്ടോടത്തിന് വിടക്കാക്കിട്ട് എനിക്ക് ആ കാണുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല അവരുടെ കുട്ടി താൻ ആലിക്കോയായിട്ട് തെറ്റ് സ്ഥിതിക്ക് തനിക്കിണി ആജീവനാന്ന് ചുങ്കത്തറേനെ കട്ടോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റു അതും ഞാൻ പറയുന്നവരിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റിക്ക അവരെ കുട്ടി എന്റെ മോൻ അനിയപ്പനെ അറിയാമല്ലോ അവന് ഈ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒറ്റ വെക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അവൻ വന്നു എന്നാട്ടെ കുറച്ച് കയറെടുക്കാൻ വന്ന ഇതിന് മുമ്പ് കൂടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് തെക്കുന്ന ഈ രണ്ടു പിരിയം കയറാണോ അതോ മുപ്പിരിയം കയറാണോ വേണ്ടത് ഇതിൽ അഞ്ചു നിങ്ങൾ കയറും ഉണ്ട് ആറാട്ട് പോലെ കയറും ഉണ്ട് നേരാ വേണ്ട ഇതിലേതെടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്താൽ ആ ലാഭം കിട്ടുകയെന്ന് എനിക്കും അറിയാം മുതലാളിക്കും അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന ഇങ്ങനെ ഒരു ഓണ പരീക്ഷ കല്ലപ്പ ഓ ഇളക് കിഴിക്കുന്ന ആസ്പത്രി സീറ്റ് നന്നാക്കാൻ ആളെ കിട്ടുക പരവ് മേസ്ത്രിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന കൂലിക്ക് വരൂ മേസ്ത്രി ചേർത്തലേ പണിക്ക് വരികോ കാറും കൂളൊക്കെയുള്ള സമയം പെട്ടെന്ന് വേണം ശരി എത്ര കാശിന കയറ് വേണ്ട ഒരു മൂവായിരത്തിന് ഇരുന്നോട്ടെ മൂവായിരത്തിനാണെങ്കിലോ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുടിയാ അതല്ല രൊക്കം പതിനായിരത്തിന് എടുത്ത ഇരുപതിനായിരം മുടി കയറാ കച്ചവടത്തിന് എടുക്കുമ്പോ എപ്പോഴും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ലാഭം അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ലേ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം അല്ലേ പതിനായിരത്തിന് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എല്ലാരും വാങ്ങിച്ചതൊ
അബ്ദും കൂടി വരാനുണ്ട് അവനാ കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവൻ വന്നിട്ട് വിട്ടാ മതി വാങ്ങിച്ചാ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ആളാണ് ആലിക്കോയ എന്നൊരു ചീത്ത പേരുണ്ടാവരുത് എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് ചരക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഇവിടെ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വന്നോളാം ഏ എന്ത് പ്രശ്നം ഈ കണ്ടതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട അബ്ദോ നീ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്ന് ആറാട്ടുപുഴ പോയിരുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ ഈ കച്ചവടം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നിനക്ക് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തോ എവിടുന്ന ആലിക്കോയന്റെ അടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യണ്ടെന്ന് അക്കരെ നാരും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അക്കരക്കാരനൊന്നുമല്ല ഭായി കച്ചവടത്തിന് വന്നതാ എനിക്ക് ഈ ചരക്ക് എടുത്തോണ്ട് ഇതിന്റെ വില ഇഞ്ഞു തരണം എത്ര മുടിയുണ്ട് മുടി കയർ എത്ര മുടിയുണ്ട് ആ കയർ ഇരുപതിനായിരം ചുങ്കത്തറയെന്ന് വാങ്ങിയതാ അതെ അപ്പോ ഒരു അയ്യായിരം തരാം എന്താ ഭായി ഇങ്ങനെ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാതെ വില പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം മുടി കയറിന് അയ്യായിരം രൂപ മുടിക്കണക്കും തൂക്കൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കരിമണൽ കയറ്റി തൂക്കം കൂട്ടിയ കയറാം ചുങ്കത്തറക്കാരൻ നിന്നെ പറ്റിച്ചതാ സത്യമാണോ പറയുന്നത് നീ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് അപ്പോ അയ്യായിരത്തിന് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ അത് പറ്റത്തില്ല മുതലാകത്തില്ല ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് പോയാ മതി അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടി കച്ചവടം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ പോലീസും കോടതിയൊക്കെ ഉള്ളതാ ആണോ എങ്കിൽ പറഞ്ഞോ സ്ഥലം എസ് ഐ ആ നിൽക്കുന്നത് ഞാനുമായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കി അപ്പോ ഞാനൊരു സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അജയൻ കൊലക്കേസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഈ പിള്ളേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ച് ആ ഇടി മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാ ഭായി നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കും നിങ്ങള് വീരശൂര പരാക്രമി തന്നെ അജയൻ കൊലക്കേസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിരപരാധികളായ നിങ്ങളെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ച് ഇവനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അജയനെ കൊന്നത് ആലിക്കോയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അക്കരയിലെ പുളിന്നാൻ മാറി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് അറിയിക്കണം അങ്ങനെ വിട്ടാലും കൂടുതൽ ഇവിടെ വെള്ളം എടുക്കണോ എന്താടോ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അക്കരക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ ആലിക്കോയുടെ കളിച്ച വിവരം അറിയുന്ന ഇന്നത്തെ കൂടെ അവന്മാര് പഠിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും തന്ത്രശാലിയാ പക്ഷേ ചുങ്കത്തറക്കാർ വിറ്റ മുതൽ തിരിച്ചെടുക്കില്ല പിന്നെ എവിടെ പോവാൻ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ വരും ഇനി വരുമ്പോ വില ഇനിയും കുറയും എന്റെ ഗംഗ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ പറ്റ് തന്നു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു തുള്ളി തരില്ല കൊച്ചിഷ്ണ നീ ഒന്ന് പറയണ മുതലാളി ഓ ഈ ഗോവിന്ദേട്ടൻ നമ്മുടെ സ്ഥിര ആളല്ലേ കൊടുക്കരുത് ഈ കായലിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ചാരായോ ഇതിലെ നീ മുഴുവൻ വറുത്ത മീനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു തന്നെ ഞാൻ ഭയക്കണമെന്ന് എന്തിന് നീ ആലിക്കോയുടെ അടുത്ത് കച്ചവടത്തിന് പോയതൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞു എന്റെ മോനക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വന്നേക്കുന്നു ഒരു കാലടിച്ചാലോ എന്റെ വക തൊഴിലാളികൾ കൂലി കൂട്ടി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവരുടെ നേതാവായ ഞാൻ നല്ല മധുരമുള്ള ഐസ്ക്രീമോ ആപ്പിൾ ജ്യൂസോ കുടിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയല്ലോ വയറു കത്തുന്ന ചാരയ വല്ല കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാല് ഇയാളുടെ വക ബാക്കി വിഷമായെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ആട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരുന്ന ചാരായം കുടിക്കാൻ പോകുന്നു ചാരായത്തിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ട കുറവൊന്നുമില്ല അടപ്പ് വിഴിഞ്ഞല്ലേ ബായിയുടെ വിഷമം മാറ്റാൻ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ വഴിയെ കാണുന്നത് എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ കയറുണ്ട് ബായി അത് പണയമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നാ മതി എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലേ മോള് പറയാറ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഭയങ്കര ലാഭക്കച്ചവടം നടത്തി ഈ കിടക്ക അയ്യായിരം രൂപയുടെ കയറ ഞാൻ ഇത് വേറെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പണയത്തിനടുത്ത് ആരുടെ കയ്യിന്ന് പുതിയായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് വന്നവനില്ലേ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ കാശ് ഓടെ കൊടുക്കേന്ന് എടുത്ത കേട്ടോ ഒരു പണയത്തിന് രൂപ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലാഭം എങ്ങനുണ്ട് അച്ഛന്റെ ബുദ്ധി നല്ല മന്ന ബുദ്ധി ദൈവമേ ഇവിടെയും കയറോ അതെ അച്ഛാ അച്ഛൻ പണയത്തിനല്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിച്ചത് ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരും അച്ഛന് സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം അതുവരെ കയർ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ കിടക്കും അച്ഛനെ കൊടുപ്പിച്ച് പൂസാക്കി തറവാടക മൂലം തരാതെ കയർ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ അയാളെ കണ്ടെത്തിയ ബുദ്ധി ചെയ്ത് അത് ശരിയാണല്ലോ എടാ സാമന്ത് രോഹി
ചുങ്കത്തറക്കാർ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പാതി വിലയ്ക്കുള്ള കയർ കൊടുത്ത് ഇയാളെ പറ്റിച്ച കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അത് ശരി അപ്പൊ താൻ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നല്ലേ അതെ എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണയമായി വാങ്ങിച്ച അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറെടുത്തിട്ട് പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കും ഈ പണയക്കാശ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാതെ പണയ വസ്തു തിരിച്ചെടുക്കും പറയുന്നത് എവിടെ തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഈ കരയെ തന്നെ കച്ചവടമാക്കും ഈ പരാജയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്റെ നിഘണ്ടുവിലില്ല ഈ നിഘണ്ടു ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എല്ലാ വാക്കും ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കിട്ട് വാങ്ങിച്ചൂടെ അപ്പൊ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും കളിപ്പിരി പറ്റാറുണ്ടല്ലേ താൻ കയറ് കച്ചവടാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറ് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് താൻ അറിയും നിങ്ങളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ചുങ്കത്തറ കച്ചവടത്തിന് പോവൂ ഞാൻ പോയതല്ല ഭൈ എന്നെ പെടുത്തിയത് ആര് ഒരു കൊടന്തളപ്പൻ അവനെ ഞാൻ വിടത്തില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ അയ്യോ സാർ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഈ കരയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എന്നായാലും സാറിനെ ചുങ്കത്തറക്കാര് ചതിക്കും അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കി തന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ സാറിന് സമയം ലാഭിക്കാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാടാ ഓടിയാ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ ചെറുക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടമാക്കിത്താ എന്റെ സാറേ ഈ കരയിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സാറിന്റെ കയറെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ശനിയാഴ്ചകളിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കയറെടുക്കാൻ വരുന്ന സേട്ടുവ അയാള് കാലാകാലങ്ങളായി ചുങ്കത്തറയെന്നാ കയറെടുക്കുന്നത് കയറിനിച്ചിരി നനവോ പൊട്ടലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കയറെടുക്കാത്ത കർക്കശ ബുദ്ധിക്കാരനായ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അയ്യായിരത്തിന്റെ കയറ് പതിനായിരത്തിന് വിൽക്കും നാളെ ശനിയാഴ്ച സേട്ടു വരുന്ന ദിവസമല്ലേ ആ നീ വാ എങ്ങോട്ട് പാടാ ഓടിയാ അല്ല ഞാൻ സാധനം എടുത്ത് വീട്ടിനകത്ത് വെക്കട്ടെ അതെ നമ്മളാ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ അവന്മാര് മഹാകള്ളന്മാരല്ലേ അനാവശ്യം പറയരുത് എന്താ ചുങ്കത്തറക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്താ അതല്ല കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുതെന്ന് ഓ അങ്ങനെ ആ കയറ് കയറ് ഇതിനകത്തല്ലേ എടാ മോളിലോട്ട് കയറാ ഞാനാ കയറാനാ എങ്ങനെ എടാ പെരുങ്കള്ള നിനക്ക് കയറാ അറിഞ്ഞൂടെ പോയി കയറാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി കയറാ ഇതെന്താ അരുകുറ്റി ശാന്തയുടെ വിടങ്ങനാണ് പോലീസുകാർക്കറിയില്ലല്ലോ കള്ളന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് എടാ ഇളകിയിരിക്കുന്ന ആത്മഹത്യ സ്വലിച്ച് താഴെ ഇളകിയിരിക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് മാറ്റിയാ ഞാൻ അങ്ങ് താഴെ പോവൂലേ എടാ നീ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ആ ശരി ശരി പൊരുതിക്കണെങ്കിൽ വാസാരെ നമുക്കിവിടെ നീന്തൽ പഠിക്കാം പോലീസ് താഴോട്ടിടാ ഓക്കെ പായലുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് താഴെ പോവാ ചുങ്കത്തറക്കാരെ എന്റെ കയറില് കരിമണൽ കയറ്റിയാ തൂക്കം കൂട്ടിയത് അവന്മാരെ കയറി തൂക്കം കൂട്ടാൻ എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം മതി സേട്ടുമായിട്ടുള്ളവരുടെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഈശ്വര ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുന്നു ഞാനാന്ന് ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബായി ബായിക്ക് ഞാനിവിടെ തറവാടക തരാതെ ചരക്ക് വെച്ചതാണോ പ്രശ്നം ഞാനിവിടെ ചരക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മുപ്പത് മണിക്കൂറായി മണിക്കൂറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ തറവാടൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് എനിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പണയത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോഴും പായിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭമല്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ അച്ഛൻ എന്താ രാവിലെ തന്നെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്താല്ലേ പിന്നെ അതങ്ങനെ ലാഭാവും അതും ശരിയാണല്ലോ വീണ്ടും എന്നെ പറ്റിക്കാവുന്ന വിചാരിച്ചോ കയറുണ്ട് മുൻ തലങ്ങ് പലങ്ങ് വെച്ച് തരണം മനുഷ്യൻ അനങ്ങാനും മയ്യ ചെരുങ്ങാനും മയ്യ മയ്യന്റെ കാശ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എന്റെ കയറും കൂടെ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇറങ്ങിക്കോളാം ആ കയറ് കൊണ്ട് വരാനിപ്പോ വരും ആര് വരാൻ ആ ഇയാളുടെ കയറ് വാങ്ങാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വിമാനം പിടിച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാർ വരുന്ന റേഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഇല്ല അല്ല ഈ കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണ്ടേ ഞാൻ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ശബരിമല ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി നട ഉറക്കുമ്പോഴേ ബാങ്ക് തുറക്കും അതായത് ഒരു മാസം എടുക്കും ചെക്ക് പോയി മടങ്ങി വരാൻ അതിനകം നമ്മുടെ ചരക്ക് വിറ്റ് കിട്
ചന്ദ്രൻ പിള്ളയ വാ ഞാനൊരു ചെറിയ കെയർ ഫാക്ടർ തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബായി വിചാരിച്ചാലേ പണിക്കാരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു മഴയത്ത് ചുങ്കത്തറയിലെ കയറുപോരയുടെ ആസ്പത്രി ഷീറ്റ് ഇളകി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല ഞാനൊരു കെയർ ഫാക്ടർ തുടങ്ങിയ ലോനപ്പൻ എന്നും കോളായിരിക്കും നിങ്ങളെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ നിങ്ങളിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അതെ ഞാൻ പോയി പെണ്ണും പിള്ള കാണാതെ കുറച്ച് വെള്ളവും ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാനൊരു ലോക്കൽ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ ലോക്കൽ അല്ലേ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ചോദിക്കാനുണ്ടോ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് ആരെ വിളിക്കാൻ ഇത് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാ എനിക്ക് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഒരു ഡ്രങ്ക് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ ത്രീ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് പത്തനെ കിട്ടുമോ ലോക്കൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രങ്ക് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറ് വാങ്ങിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ വിളിച്ചത് അൻപത്തഞ്ച് രൂപ മുടക്കി ഒരു പൈൻറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേടാ ലോനപ്പന് നല്ല കോൾ ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോക്കൽ കോളിന്റെ കാശ് എന്താ സുഹൃത്ത് ഇത് ഒരു ലോക്കൽ കോളിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാശ് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ശരി ഞാൻ വാങ്ങിക്കല്ല ഒരു ചില്ലി കാശിന് പോലും മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചന്ദ്രമുള്ളക്ക് അറിയാം എന്താ ചന്ദ്രമുള്ള ചന്ദ്രമുള്ള പറ ഈ പൈസ ഞാൻ മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ വാങ്ങിച്ചോ ആ ഒരു രൂപയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ലോനപ്പം വാങ്ങോ ഓ എനിക്കായിരിക്കും ഇത്രയും സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ശരിയാകുമോ എന്നാ എന്റെ പേടി എനിക്കിപ്പാ പേടിയില്ല ഹലോ ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറാണോ ഞാനാ പവിത്രൻ ഏ ചോറുണ്ടോണ്ടിരിക്കുവാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓൾഡിയാ ഞാൻ ഓൾഡിയാ പുള്ളിക്കാരൻ ഊണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ കാര്യം എത്ര അർജന്റ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ണുന്ന ചോറിനെ ബഹുമാനിക്കണമല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച കോളല്ലേ എത്ര വേണേലും ബഹുമാനിച്ചു പിള്ള കഴിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ മതിയോ മതി അല്ല ഞാനപ്പാ ആ പവിത്രൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നോ മുതലാളി ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നതാ മുതലാളി ഇവിടെ പുതിയ ഫാക്ടറി പണിയാൻ പോണെന്ന് കേട്ടു ഭായി നിങ്ങൾ ഭയങ്കരന്മാരാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു കൊച്ചു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് മൂടിയ മെഡലിന് ഓർഡർ ചെയ്തേടു അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ഏതായാലും സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന സ്വാർത്ഥമതികളാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല കേട്ടോ നിർത്തണം ഈ കരയിൽ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാമെന്നൊന്നും നീ വിചാരിക്കണ്ട വരുത്തന്മാര് ഞങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കില്ല മുതലാളിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് മുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വരുത്തന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പുറം നാട്ടുകാരനായിരിക്കാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ അജയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നില്ലേ അത് അജയൻ സ്മാരക കെയർ ഫാക്ടറി അതാണ് എന്റെ ഫാക്ടറിയുടെ പേര് അജയന്റെ പേരിലാണ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ അതങ്ങനെ നീയൊക്കെ മാത്രം ബൈ അജയന്റെ പേരിൽ ഈ നാട്ടിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ അത് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്മാറിക്കൊള്ളാം പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്ന് തുടങ്ങാവുന്ന നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം എന്ത് പറയുന്നു അജയനെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അജയൻ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മയായി ജീവിക്കുന്ന ഈ കരയിൽ ഈ കരയുടെ പൊന്നോമന പുത്രന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ അതിന്റെ ശ്രമഫലമാണ് എന്റെ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഫാക്ടറി 